我们赢了！正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院星罗陛下、裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创。目前只能派预备队出战，但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师。调查过了，史莱克那边只有贝贝、徐三石、江南那三人，是原本今年会升入内院的核心弟子。至于那个叫霍雨浩的少年，除名字外，一无所知。他会不会真的是有六个十万年魂环的魂帝啊？绝无这种可能。今天比赛上，他一招破解冰霜龙卷，也让我一度怀疑他的修为。但仔细想想。就算真的魂帝，也不能直接控制对方魂技，所以只有一种可能
霍雨浩的武魂也是冰属性，且品阶更高。思路对了，洞察力差了些。哦、天灵学院第一发千机矛打出的时候，霍雨浩对沈策射出了一道光束，那道光束让沈策的攻击迟滞了一瞬，很可能是一招精神属性的攻击。您的意思是，双生武魂，霍雨浩的年纪不大，修为最多是四环魂宗，以他双生武魂的天赋来说，确实也算优秀。可惜年岁太小，实力终究不能跟我们笑红尘比。马老，您的意思是，如果年龄相当，我就不是他的对手了？你说呢？就算他是双生武魂，可我也是魂师魂导师双修，在同样年龄的情况下，他的魂力未必能修炼到我这种程度。<笑>很好，我们要的就是这份自信。上届大赛上，白虎公爵的长子戴耀恒曾作为预备队员出战，这一届却没有露脸，所以我有理由相信，本届大赛。史莱克因为某些原因只能派预备队出战。我们日月皇家魂导师学院被史莱克压制了三千年，这一届我们的机会来了。日月必胜！日月必胜！日月必胜！如果史莱克真的只有预备队员在，那他们怕是连下一轮正天学院这关都过不了。原来如此，周老师，您的意思是，下场比赛一开始，我就用玄冥置换与正天学院队长叶无情互换位置，剩下六人围攻叶无情，将其击倒。而在此期间，我也会陷入正天学院六名队员的围殴。就是用我方最强防御换取集中火力，解决对方综合素质最强的选手。只要你能坚持到叶无情被淘汰，史莱克就能获得多打少的人数优势。以徐学长的防御力来说，扛下他们六人合击也不是不可能。但这个战术实施的前提是我们要抽到团战。不错，一旦抽到个人赛或者二二三战法，就很不妙了。嗯嗯如果对阵正天学院的比赛，我们能够晋级，正选队员们就能陆续归队了。今天的比赛双方是正天学院对阵史莱克学院，双方队长上台抽签。大师兄抽签的结果将决定周老师的战术能否顺利实施。哪一个是叶无情？哇，好帅啊！你的正天学院的队长，用外貌简直媲美王东啊！你给我走远点。日月，叶无情，武魂黄金叶，五十八级强攻系战魂师。上届大赛，他就已经作为正选队员出场了。请双方同时按下赛制抽签按钮。赛前分析中对我们最不利的一种出现结果。正天学院最大优势就是拥有三位魂王，他们必定会在每个回合里都派出一位魂王坐镇，以各个击破的战术，在三个回合里形成对史莱克的绝对压制。没抽到团战，我们是不是要输了？孩子们，我知道这可能对你们过于苛刻，但作为带队老师，我不甘心就此放弃。我就说嘛，以周老师的性格，怎么会轻易认输？不错。不战而逃，我们就不配是史莱克学院的一员。周老师，我们愿意出战。我们愿意出战。好，你们都是好样的。听我安排，第一战，徐三石、江南南，你们出战。好耶！周老师，之前不是说过，徐学长跟大师兄联手才能爆发最强战力吗？如果对面只有一个魂王
，我们可以这样安排战术，但对方有三名魂王，就必须做出调整了。除了队长叶无情，雨梦迪，五十三级强攻系战魂师，唐潇泪，五十二级强攻系气魂师。二二三之战，这两人不会出现在同一队伍中。这样做，无论输赢，都少了一张底牌。请第一场比赛双方选手登场。如果我是正天学院领队，一定会派实力排第二的于梦迪出战第一场，既先声夺人，又保留了足够的底牌。哇，周老师，你预料的真准！正天学院。雨梦迪，杨一凡，史莱克学院，徐三十，他是江南的。那个杨一凡，应该是敏攻系魂师，比赛时会协助雨梦迪发起攻击。周老师，您这么笃定，对面会让雨梦迪来当主攻手？当然，因为他拥有当时最顶级的武魂。双翼天使是顶级兽武魂，先天满魂力二十级，素以超强攻击力著称。万年前，震撼整座大陆的那场战争中，海神唐三所面对的两大神奇之一，就是天使神千仞雪。这招对杨一凡没用的，这家伙的速度连我这个魂王都自叹不如。小心！啊，他们真正的目标是江南呐、啊！这速度好恐怖！你的对手是我，楠楠。先担心你自己吧。血脉觉醒吗？周老师，您知道，普通玄冥龟品质上是比不上蓝电霸王龙的。他既然跟你并称外院双子星，武魂肯定不普通。我在古籍上了解过，玄冥龟武魂似乎通过某种仪式可以觉醒。我们七个人里面。如果说有人的武魂能够和小师弟的极致武魂相比，那就是三十了。不过他的武魂处于封印状态，没有足够强的刺激，无法突破封印。刚刚为了救楠楠，暂时突破了封印。大师兄，徐学长这武魂究竟是什么？没错，能够与我媲美的神兽血脉，神兽玄武。为什么为了救楠楠姐，徐学长能突破封印啊？这也是一段孽缘。
，似乎三十玄武血脉觉醒的仪式跟楠楠有关。这名玄冥归魂师爆发出的战斗力确实强悍，但雨梦迪可是拥有天使武魂的魂王，即使以一敌二，胜券在握。天使之右。雨梦蝶的魂力暴涨了一倍，你还好吗？还好，我说过，我会保护你的吗？天使，他要发出最强一击了。楠楠，抱歉，这招我只能抵挡三秒。够了。明阵，玄冥遁阵，玄冥之力，手环，许三十这一击的威力也达到万年魂技的级别了。封神斩。是现在，楠楠，圣婴，无敌近身。怎么会？三秒的无敌近身，足以让江楠楠近身施展游技了。妖怪。三十来自一个拥有神兽血脉的隐士宗门，可惜他现在不是通过仪式觉醒，而是因强烈的情绪波动暂时突破封印。觉醒是暂时的，而且要很长时间恢复，下一场循环赛肯定不能出战。楠楠，你先送三十回去休息。徐学长好像伤得很重。第一场我们赢了。还淘汰了对方实力第二的魂王，占据比赛主动权。菜头，潇潇，第二场你们两个上。嗯、有请第二场比赛双方选手登场。正天学院，唐潇泪，嗯，血狼，史莱克学院，何菜头，潇潇，他们把最强的留到了最后。比赛开始。<笑>潇潇，上场比赛还是六魂魂帝，恐怕霍雨浩的六个十万年魂环也有问题。嗯，去把护国斗罗程刚叫来。是。正天学院派出的选手魂环等级、实力完全碾压史莱克的两名选手，史莱克有什么底气出战？哼，底气嘛。嘿嘿。
元魂导器居然研发出了魂导师单兵最强攻击武器